প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো তোমরা আশা করছি বৈশ্বিক এই করোনা মহামারীতে তোমরা যে যেখানে আছো পরিবারের সবাইকে নিয়ে সুস্থ আছো নিরাপদে আছো আগামী দিনগুলো তোমাদের সুন্দরভাবে কাটবে নিরাপদে থাকবে এবং যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে এই প্রত্যাশা রেখে আমি মোহাম্মদ শৌকত আলী সহযোগী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান আমাদের চলমান অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের সাথে আমাদের বিবিএ থার্ড ইয়ার এর আমি একটা কোর্স নিয়ে আলোচনা করব যে কোর্সটা হলো থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস অফ ব্যাংকিং অ্যান্ড ব্যাংক অ্যাকাউন্টিং এই কোর্সে এটা আমার দ্বিতীয় ক্লাস আমি প্রথম ক্লাসটাতে তোমাদের সাথে আমাদের এই ব্যাংকিং এর ইভলিউশন ক্লাসিফিকেশন ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যাংকার কাস্টমার সামগ্রিক জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলেছি এবং ওখানে যেগুলো ছিল বেসিক্যালি ছিল সেখানে আমাদের আজকের যে আমরা ব্যাংক দেখতে পাচ্ছি সেই ব্যাংকের ঐতিহাসিক পটভূমি এবং বর্তমান আমরা যে সমস্ত ব্যাংকগুলো দেখতে পাচ্ছি বা আজকের ব্যাংকের যে অবস্থান সেই ব্যাংকটা কি পর্যায়ে ক্রমে এখানে আসলো সেই ব্যাপারগুলো আমরা আলোচনা করেছি তো আজকে সেই কথারই ধারাবাহিকতায় তোমাদেরকে আমি আজকে ব্যাংকের বাকি যে প্রাথমিক যে জিনিসগুলো আমাদের আলোচনা করা দরকার সেগুলো নিয়ে আমি কথা বলবো তাহলে প্রথমে আমরা যে আলোচনা করব সেটা হলো ব্যাংক আমরা একটু আবার একটু রিকল করি নেই যে ব্যাংক বলতে আমরা কি বুঝি খুব সাধারণভাবে আমরা ব্যাংক বলতে বুঝি যে ব্যাংক হলো একটা প্রতিষ্ঠান যেটা আর্থিক লেনদেনের মধ্যস্থকারী হিসাবে ভূমিকা পালন করে থাকে এবং ব্যাংকিং কোম্পানি আইন অনুযায়ী গঠিত হয়ে তারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে এবং তারা জনগণের কাছে জমা অলস্কৃত যে অর্থ বা উদ্বৃত্ত যে অর্থ সেই অর্থগুলো তারা ডিপোজিট হিসেবে গ্রহণ করে এবং সেই ডিপোজিটের সারপ্লাস যে অ্যামাউন্ট থাকে সেটা তারা আবার বিনিয়োগ করে বা ঋণ প্রদান করে থাকে এই কাজটা যে প্রতিষ্ঠান করে থাকে তাকেই সাধারণত আমরা ব্যাংক বলে থাকি তো সুতরাং এই যে ব্যাংক যে কাজগুলো করে বা যে তার মূল যে লক্ষ্য সেটা হলো মুনাফা অর্জন করা সেই মুনাফা অর্জন করতে যে তাকে যে কাজটা করতে হয় ডিপোজিট সংগ্রহ করতে হয় আর এই ডেপোজিট সংগ্রহ করতে যেই তাকে বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে সেগুলো তাকে সংগ্রহ করতে হয় তাহলে একটা ব্যাংক যখন জনগণের কাছ থেকে আমরা সংগ্রহ করবে তখন তাকে কিছু ফর্মালিটিস মেনটেন করতে হয় তার মধ্যে এক নম্বর কি হলো যে তাকে একটা অ্যাকাউন্ট একজন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার বা একজন আমানতকারীর ব্যাংকে হিসাব খোলাতে হবে এখন এই হিসাবগুলো কি কি মাধ্যমে খোলা যায় বা কি কি হিসাব খোলা যায় তার একটা সংক্ষিপ্ত কথা আমি তোমাদের বলবো কারণ যেটা আমার পরবর্তীতে এই ধারাবাহিকতা কাজে লাগবে তো যেরকম আমরা দেখতে পাই যে একটা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য আমাদের কি কি কাজ করতে পারে তোমরা জানো একজন সাবালক ব্যক্তি ব্যাংকে যে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে এবং অবশ্যই তাকে সুস্থ বা কি বলবো কি বলতে হবে দেউলিয়াহীন হতে হবে দেউলিয়া হলে যাবে না এরকম কোন সুস্থ ব্যক্তি ব্যাংকে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে তাহলে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তার কি কি লাগবে এটা তোমরা যারা স্টুডেন্টস অনেকের অ্যাকাউন্ট আছে তোমরা জানো আর যাদের কোনো অ্যাকাউন্ট নাই তারা নিজেরও জানো জেনে নিতে পারবে যে একটা ব্যাংকে গেলে কিভাবে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এখানে প্রাথমিক যে কাজটা করতে হয় সেটা হলো যে ব্যাংক থেকে যে ব্যাংকে তুমি অ্যাকাউন্ট খুলবা সেই ব্যাংকে গিয়ে তোমাকে কি করতে হবে একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে তো সাধারণত যে সমস্ত অ্যাকাউন্টগুলো খোলা যায় বা যে সমস্ত অ্যাকাউন্টের মধ্যে ট্রানজাকশন করা যায় সেগুলো আমি একটু লিখছি সেটা হলো এক নম্বর হলো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট দুই হলো সেভিংস অ্যাকাউন্ট তিন হলো এসটিডি অ্যাকাউন্ট এসটিডি অথবা মোটামুটি এই যে চারটা অ্যাকাউন্ট 
मूलत <coughs> कनेक्शन चलकालीन समय जो इच्छा तो टा जमा दी टा उत्तोलन करते जमा दे उत्तोलन बार थे अवश्य चाकरीजीवी छोटा गृहिणी कारण हलोलोग निर्धारित फिक्स 
I don't know fixed deposit receipt. The fixed deposit receipt money will the Jadir or a idle money for you. I put the Bakshabani Joe invest for the Bachana, but she upon a Kursi Bakshanja Binukura Juki Purno upon Vishes Kuri Jara Obushap of the Kormo Kata Kormachari Jara Dutum Korea Juki Tachina upon Bakshabani Binukuri. She shows to Becky Borgo, Southern to AFD accounts at Jomarai. Upon a kind of Borg account taken to be Taka Jokun to the Badal Madi Hisha. Or that AFD are at March, thin March, so a March, a man at Bosho, even which of the thank me. Or that at Mashahul, you should do a Harak Rokom Habe, do you mash with thin Mashulak Rokom Habe, so a Mashulak Rokom Habe, and Bosholak Rokom, but Archie the Bishiha, but in Bosho Shetar Juno, Shudder Hatta, neither of the Shamoji Bishihobe, rate of interest that you have, but to Bishihobe. Tobe, Tomaji, we did that to Shomer Agaku Taka Projan, huh? তবে সেই ক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই টাকা তুলতে পারবে এবং সেই ক্ষেত্রে তুমি কি পাবা ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেভিংস রেটে তুমি ইন্টারেস্টটা পেয়ে যাবে ওই তোমার এফডিআর এর যে রেটটা ছিল সেই রেটটা কিন্তু তখন আর কি হবে না অ্যাপ্লিকেবল হবে না তো সুতরাং এখানে কারা বিনিয়োগ করবে যাদেরতে আইডল মানি আছে কিন্তু নতুন করে কোনো রিস্ক নিয়ে বিনিয়োগ করতে চাচ্ছে না তারাই কেবল মাত্র কি করবে এখানে বিনিয়োগ করে এবং এফডিআর অ্যাকাউন্ট খুলে তার টাকাগুলো জমা রাখে Airport of Bibino DPS scheme as a Bibino program bank will come through for it. Jar Jet of Monoha, Shepard with Araki Gurbe, Taka Joma Reke, Tara, Laptop Interest of Pabe. Arakan Silo, Jet of Porto Monoshonai, Set of the BCD. The Kilo Bearer Certificate of Where are certificate of deposit? It is a monet account. Judy was it about the money of activities type by the bond was it to put us to other than the monarchy. The Jeshomosto people go Jara Zadrat one taka seeking to taka Usho Shomon the Tarakaram to the Raji Noi. The Takam Shod was a black money bully or the Kalu Takaboli. Sheshomosto Takar Mali Jara. তারা সাধারণত এই ধরনের অ্যাকাউন্ট খুলে ব্যাংকে টাকা জমা রাখতে পারতো এবং সরকার তাদেরকে সুযোগটা দিত যেন ওই টাকাগুলো দেশে পাচার হয়ে না যায় এবং এই অ্যাকাউন্টে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে এই অ্যাকাউন্টে যারা টাকা জমা রাখবে সেটাও মেয়াদি হিসাব এক বছর তিন মাস বা ছয় মাস এরকম ছিল তো সেখানে তোমার কোনো তথ্য কিন্তু ব্যাংকে জমা রাখা হতো না শুধুমাত্র একটা কোড নাম্বার দিয়ে তোমাকে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ডেলিভার করা হতো যে ইনস্ট্রুমেন্টের মধ্যে তোমার ফিগার গুলো কত টাকা জমা দিয়েছ এবং নির্ধারিত সময় ধরে কত টাকা ফেরত পাবে সেগুলো বর্ণনা ছিল সেখানে তোমার নাম বা ঠিকানা কিছুই বলা থাকতো না এবং ব্যাংকও তোমাকে কিন্তু কোনো রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করত না আপনার নাম ঠিকানা কিছু জিজ্ঞেস করত না যেটা বর্তমান যুগে কিন্তু চিন্তাই করা যায় না তো সুতরাং এই অ্যাকাউন্টটা বর্তমানে নেই সরকার সেটাকে বিভিন্ন ঋতুগত কারণে হোক এখন এটা স্থগিত আছে বা বাতিল আছে সুতরাং এই এক থেকে চার পর্যন্ত অ্যাকাউন্টগুলোর মধ্যে দিয়ে তারা Bank taka collection for it. A journal going to get a song broker, Tara Benke, Joma Raki. Account a current account of seven seven to market transaction account or that a account deal to be put in your to keep put the barba, transaction put the barba about a account against the market keep or hobby at a check boy for the girl hobby. J check boy against a check boy deal to meet about Joma with the Taka Jacob Shoma to learn the barba. অথবা বর্তমানে তোমাকে এটিএম কার্ডও তোমাকে তুমি চাও সেটা তো তোমাকে সর্বগ্রাহ হবে এটিএম কার্ড দিয়ে তুমি এটিএম বুথ থেকে তোমার জমা কিন্তু টাকা তুমি কি করতে পারবে তুলে নিয়ে যেতে পারবে তো এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি করে ব্যাংক জনগণের অলস বা উদ্বৃত্ত অর্থগুলো জমা রাখে এবং ওই জমাকৃত যে সারপ্লাস যে টাকা থাকবে সেটা ব্যাংক আবার কি করে পরবর্তীতে বিনিয়োগ করে এবং এই দুয়ের যে পার্থক্য অর্থাৎ আমার তারিখে পদ্ধতি সুদ এবং ঋণ গ্রহীতাকে কাছ থেকে প্রাপ্ত সুদ এই দুই সুদের পার্থক্য যেটা হবে সেটাই কিন্তু प्रॉफिट হবে ব্যাংকে এবং ব্যাংকগুলো সাধারণত সেই লক্ষ্য নিয়েই সর্বোচ্চ মুনাফা করার জন্য কিন্তু কাজ করে থাকে তাহলে এই যে আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখি সেটা হলো এই যে ব্যাংক টাকা যেগুলো সংগ্রহ করছে তোমাদের আমি আর কথা বলার আগে বলে রাখি যে আমাদের জানো যে দুই ধরনের ব্যাংক আমরা দেখতে পারি আমাদের এখানে একটা হলো শিডিউল ব্যাংক একটা হলো নন শিডিউল ব্যাংক 
অর্থাৎ তালিকাভুক্ত ব্যাংক ও তালিকাভুক্ত ব্যাংক তো আমাদের তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে আমরা কি বুঝি তালিকাভুক্ত ব্যাংক বলতে ওগুলি বুঝি যেগুলো ব্যাংকিং কোম্পানি অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত হবে এবং কেন্দ্র ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থেকে এবং তালিকাভুক্ত থেকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত করবে সেটাকে আমরা বলি তালিকাভুক্ত ব্যাংক অর্থাৎ যে ব্যাংকগুলো ওই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হবে তারা কেন্দ্র ব্যাংকের সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারবে এবং কেন্দ্র ব্যাংকের নির্দেশনা ছাড়া বা তাদের কোনো বিধি বিধান ভিত্তিক কোনো কাজে তারা করতে পারবে না তো সুতরাং আর অতালিকা ব্যক্ত কোনগুলো তা আমাদের দেশে আমরা যে সমস্ত ব্যাংকগুলো কমার্শিয়াল ব্যাংকগুলো বা প্রাইভেট বা সরকারি ব্যাংকগুলো দেখি ম্যাক্সিমাম ব্যাংকগুলো আমাদের তালিকাভুক্ত ব্যাংক আর অতালিকা ব্যক্ত ব্যাংক হলো যে সমস্ত ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং আইনের গঠিত হয় কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হয় না সেই সমস্ত ব্যাংকগুলোকে বলা হয় অতালিকাভুক্ত ব্যাংক যেমন গ্রামীণ ব্যাংক সমবায় ব্যাংক এই সমস্ত ব্যাংকগুলো অতালিকাভুক্ত থেকে তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে যে কথা বলছিলাম এই যে আমানত সংগ্রহ করছে এই আমানত সংগ্রহ করার পর যেহেতু তারা কেন্দ্র ব্যাংকের তালিকাভুক্ত সেই হেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে বিধান আছে তার মোট যত টাকা আমার সংগ্রহ করবে সেই আমানতের ফোর পার্সেন্ট টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ক্যাশ হিসাবে জমা রাখতে হবে সে ফর এক্সাম্পল যদি একটা ব্যাংক ধরো আমি ধরে দিলাম এক কোটি টাকা আমার সংগ্রহ করলো এই এক কোটি টাকা ফোর পার্সেন্ট টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে কোন ব্যাংকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ক্যাশ টাকা জমা রাখতে হবে যেটাকে আমরা বলি সি আর আর আমরা কি বলি সিআর সিআর হলো কত পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট সিআর হলো কত পার্সেন্ট ফোর পার্সেন্ট তো সিআর কি হয় ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও তাহলে এই ফোর পার্সেন্ট টাকা মোট আমানতের টাকা কি করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে ক্যাশ হিসাবে অবশ্যই জমা রাখতে হবে আর কি করতে হবে এস এল আর একটা বলুন এস এল আর স্ট্যাটুচুরি লিকুইড রিজার্ভ लिकुईडिटी प्रयोजन जो कर खुब तुकली कैश नगद रूपान्तर करते फर्मे थे सत्तर तेर पार्सेंट टाइम जमा रखते हैं এরপর যে টাকাগুলো থাকবে সেই টাকাগুলো ব্যাংক বিভিন্ন আমানত ঋণ গ্রহিতা বা যারা ঋণ নিতে চায় তাদের মধ্যে কি করবে বন্টন করবে আরেকটা হলো আমাদের বলে কথা পাকে সেটা হলো ব্যাংক ঋণ এবং ব্যাংক রেট হলো কত ব্যাংক রেট কি কেন্দ্র ব্যাংক তার তালিকাভুক্ত ব্যাংকগুলোকে যে হারে আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে বা তাদের ট্রেজারি বন্ড বা বিল বাঙালি থাকে সেই সমস্ত গুলোকে বলা হয় ব্যাংক রেট তো সুতরাং সিআরআর এস এল আর ব্যাংক রেট সম্বন্ধে তোমাদের একটু ধারণা হলো আমরা পরবর্তী যখন আরো বা ডিটেলস আলোচনা করব তখন এগুলো সম্বন্ধে আরো আমরা মন্তব্য করব বা বলবো तलिकाभुक्त बैंक बर्तमान कार्यक्रम की करना कर আশা করছি আমি এই পর্যন্ত যেটুকু আলোচনা করেছি বিভিন্ন টাইপস অফ অ্যাকাউন্টস এবং এগুলো কিভাবে 
চলবে বা কিভাবে করতে হয় এবং এসএলআর সিআরআর বা ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত যে আলোচনা করেছি আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এই আলোচনা পর পরবর্তীতে আমি ওই যে জিনিসটা কথা বলবো সেটা হলো এই যা বললাম তাহলে একটা ব্যাংক যখন কার্যক্রম করে বা ব্যাংকের যে আমরা সংজ্ঞা বললাম সেটাকে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে সেই সংজ্ঞার মধ্যে আমরা কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পারি অর্থাৎ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য কি তোমাকে যদি প্রশ্ন করে যে হোয়াট ইজ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ব্যাংক তাহলে সেই ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তার নেচারটা কি একটা আমরা বলি যে আর্টিফিশিয়াল পার্সোনালিটি ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য আর্টিফিশিয়াল পার্সোনালিটি মানে কি কৃত্রিম ব্যক্তি সত্তা যেহেতু ব্যাংক একটা অ্যাক্ট অনুযায়ী প্রচলিত হয় সেই জন্য ব্যাংক একটা কৃত্রিম ব্যক্তি হিসাবে যদিও ব্যক্তি না কিন্তু ব্যক্তির মতো সে ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ ব্যাংকিং যারা জড়িত ডিরেক্টরস বা যারা তারা যদি আলাদা কোনো মৃত্যুবরণ করে ব্যাংক কিন্তু তার অপারেশন বন্ধ থাকবে না ব্যাংক কিন্তু চলতে থাকবে এই যে চলে যাওয়া বা অনির্দিষ্ট কারণ চলতে থাকবে সেটাকে বলা হয় আর্টিফিশিয়াল পার্সোনালিটি অর্থাৎ ব্যক্তি না হয়েও সে ব্যক্তির মতো ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ইন্টারেস্ট অর্থাৎ ব্যাংকের মূল আর্নিং সোর্স কিন্তু ইন্টারেস্ট অর্থাৎ আমানতকারীকে যে টাকা তার কাছে সংগ্রহ করছে তার জন্য কিছু তাকে সুদ দিতে হচ্ছে আবার যে সে বিনিয়োগ করছে অথবা ঋণ দিচ্ছে সেখান থেকে কিছু ইন্টারেস্ট সে গ্রহণ করছে তো এই দুই ইন্টারেস্টের মধ্যবর্তী যে ফিগারটা যে দাঁড়াবে যার ডিফারেন্ট যেটা দাঁড়াবে সে পার্থক্যটা হবে কি প্রফিট অথবা লস তো সুতরাং ব্যাংক সবসময় কি থাকে মানে ম্যাক্সিমাম প্রফিট করার টার্গেট তারা নিয়ে কাজ করে তো এটি সেফটি নিরাপত্তা তোমরা জানো সেই প্রাগতিসাক যুগ থেকেই মানুষ তার কি বলবো সঞ্চিত অর্থ একটা নিরাপদ জায়গায় সঞ্চয় করার জন্য ব্যস্ত থাকতো যেমন তোমরা আগে ধর্মজাতিদের কাছে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কি করো টাকা পয়সা জমা রাখতো কিসের জন্য সেটা তার সেফটি বা নিরাপত্তার জন্য কিন্তু ব্যাংক সেই ভূমিকাটা এখন পালন করছে এবং যে ব্যাংক জনগণের আমার টাকা নিরাপত্তা দিতে পারবে মানুষ কিন্তু সেখানেই তার টাকা নিরাপদে জমা রাখবে এটা ব্যাংকের একটা বৈশিষ্ট্য তার ফার্স্ট কাজ হলো কি দেওয়া ফেথফুলনেস বিশ্বস্ততা ফেথফুলনেস কি যে ব্যাংক হলো একটা ট্রাস্টেড প্রতিষ্ঠান তো তার বিশ্বাসটা হলো মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি কারণ যদি সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে বা বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তখন কিন্তু প্রতিষ্ঠান আর চলতে পারবে না সুতরাং সবার উপরে তার হলো ফেথফুলনেস জনগণ যেন তার উপরে বিশ্বাস রাখতে পারে সেই টুকু সে অর্জন করবে এবং সেটা তার প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্গানাইজেশনাল ফিচার মানে সাংগঠনিক যে বৈশিষ্ট্য যে বিভিন্ন ব্যাংক সেটা বা পার্টনারশিপ ফর্মে হোক বা যৌথ মজুরি ফর্মে হোক গঠিত হতে পারে তো পার্টনারশিপ ফর্মে যদি একটা ব্যাংক গঠিত হয় সেখানে তার মিনিমাম মেম্বার হবে দুইজন এবং ম্যাক্সিমাম হবে জন আর যদি কি বলবো এটাকে যদি যৌথ মজুরি ফিচারে হয় তাহলে মেম্বার হবে মিনিমাম সাতজন এবং সর্বোচ্চ হবে কি শেয়ার দ্বারা নির্ধারিত তো সুতরাং আমাদের দেশের যে ব্যাংকগুলি ম্যাক্সিমাম কিন্তু আমাদের কি ওই বা যৌথ মজুরি কোম্পানির একটে প্রচলিত হচ্ছে সেক্রেসি গোপনীয়তা ব্যাংকের মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা অর্থাৎ জনগণ বা আমানতকারী যে টাকা সঞ্চয় জমা রাখছে সেই টাকার গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য একটা বৈশিষ্ট্য কারণ আমি আমার ব্যাংকে কত টাকা রেখেছি সেটা কিন্তু আরজন জেনে যায় তাহলে তো নিরাপত্তা থাকবে না সেফটি থাকবে না তো সুতরাং ব্যাংকের কাজ হলো আমানতকারীর জমাকৃত অর্থ বা তার সম্বন্ধে যে তথ্যগুলো ব্যাংকে রক্ষিত আছে সেগুলোর সম্পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রাখা হলো ব্যাংকের একটা বৈশিষ্ট্য ডিপোজিট রিসিপ্ট আমি ওইটা আগে আসি যে সে ডিপোজিট কালেকশন করার মূল কাজ তার সে ব্যবসা করে বিক্রি হবে কারণ সে জনগণের টাকা দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে তো সুতরাং তাকে ডিপোজিট গ্রহণ করতে হয় এটি স্বাভাবিক লোন ডিস্ট্রিবিউশন ডিপোজিটের সাথে লোনের একটা সম্পর্ক আমানত গ্রহণ করি এবং সেই আমানতকৃত অর্থের সারপ্লাস এমন যারা অর্থাৎ সারপ্লাস বলতে আমি এটাই বোঝাচ্ছি অর্থাৎ দৈনন্দিন যে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই অর্থাৎ মানুষ যে টাকা জমা রাখছে প্রয়োজন সে টাকা তুলে নিয়ে যাবে তো এরপরও কিছু টাকা থেকে যায় সেই টাকাটা কি করবে ব্যাংক লোন ডিস্ট্রিবিউট করবে টু দ্য এন্টারপ্রেনার অর্থাৎ বিনিয়োগকারীদের কাছে বা উদ্যোক্তার কাছে লোন হিসাবে সেটা বন্টন করবে এবং সেখান থেকে সে আবার কিভাবে ইন্টারেস্ট পাবে প্রোভাইডিং সার্ভিসেস ব্যাংক কি করে তার কাজই হলো প্রোভাইডিং সার্ভিস টু দ্য ক্লায়েন্টস 
অর্থাৎ ক্লায়েন্ট যেন সর্বোচ্চ কি পায় সুবিধা পায় মানে সার্ভিস হইল মূল পুঁজি সার্ভিসটা হইল একটা প্রতিষ্ঠানের কি মূল পুঁজি অর্থাৎ তোমাকে মানতে হবে যে কাস্টমার ক্যান নট মেক রং অর্থাৎ একজন ক্লায়েন্ট ভুল করতে পারে না অর্থাৎ কাস্টমার লোকিং অফ দা কি বলবো সার্ভিস তাকে সর্বোচ্চ সেবাটা সেখানে দিতে হবে তো সুতরাং এটা হলো সার্ভিসের দরে এজেন্ট অফ ক্লায়েন্ট অর্থাৎ ব্যাংকে আটটা বৈশিষ্ট্য হলো যে যে ক্লায়েন্ট গুলো ব্যাংকে টাকা জমা রাখছে তাদের এজেন্ট হিসাবে সে কি করবে কাজ করবে এবং অর্থাৎ এস পার ইনস্ট্রাকশন ব্যাংক ক্লায়েন্টের পক্ষ হয়ে যে সমস্ত কাজগুলো করা দরকার সেগুলো সে তার পক্ষে করে দেবে এটা বৈশিষ্ট্য ক্যাপিটাল ফর্মুলেশন অর্থাৎ মূলধন গঠন সাধন করে অর্থাৎ এই যে সরাই সিটে থাকা বিভিন্ন আমানত যেগুলো আছে সেগুলো ব্যাংক কি করছে তাদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে আসছে একসাথে জমা হচ্ছে এবং এই যে ক্যাপিটাল বা একসাথে হলো সেগুলো আবার সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক তারা আবার কি করে বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করে থাকে অর্থাৎ যদি এগুলো কালেকশন না হতো তাহলে তো ক্যাপিটাল হিসাবে একসাথে অর্গানাইজ হতো না তো সুতরাং এই ক্যাপিটাল ফর্মুলেশন কি করছে ব্যাংকের একটা বৈশিষ্ট্য আর লাস্ট হলো সলভেন্সি স্বচ্ছলতা ব্যাংক যদি স্বচ্ছল না হয় অর্থাৎ পে টু পে অন ডিমান্ড যেটাকে আমরা বলি অর্থাৎ আমি চাহিবা মতো যদি টাকা দিতে না পারি তাহলে কিন্তু ওই ব্যাংকের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং তার প্রতি যে আস্থা সেটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে দূষণ সলভেন্সি অবশ্যই ব্যাংকের একটা বড় ধরনের কি বলবো এটা স্ট্রেংথ যেটা তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তো আশা করছি তোমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝতে পেরেছো যেগুলো ব্যাংক এর ভূমিকার ব্যাংকের তার কার্যকরীর সাথে তার সম্পৃক্ত আছে তো আমি এখন আলোচনা করব প্রিন্সিপালস অফ মডার্ন ব্যাংক অর্থাৎ একটা আধুনিক ব্যাংকের কি মূলনীতি হওয়া উচিত একটা আধুনিক ব্যাংকের কি মূলনীতি হওয়া উচিত প্রিন্সিপালস অফ মডার্ন ব্যাংক একটা আধুনিক ব্যাংক কি মূলনীতি হওয়া উচিত তাহলে সেখানে আমরা দেখছি প্রথম হলো সলভেন্সি তারপর মূল কাজ কি স্বচ্ছলতা যে প্রথমটা ব্যাংকের মূল নীতি হলো তার কি হতে হবে স্বচ্ছল হতে হবে অর্থাৎ একটা স্বচ্ছল ব্যাংক সে তার যে ধারণের ভূমিকা পালন করতে পারবে একটা অস্বচ্ছল ব্যাংক কিন্তু সেই ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারবে না সুতরাং মূল নীতি হলো তাকে যে কোনো মূল্য হোক সলভেন্ট হতে হবে সেফটি জনগণের জমাকৃত অর্থে নিরাপত্তা বিধান করা হলো কে ব্যাংকের মূল নীতিমালা প্রিন্সিপালস অফ সেফটি সুতরাং যে কোনো মূল্যেই হোক আমানতকারীর গচ্ছিত অর্থ তার নিরাপত্তা বিধান করতে হবে লিকুইডিটি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস প্রিন্সিপালস অফ লিকুইড যেটা হলো তারুণ্যের নীতি তারুণ্য বলতে কি বুঝি তারুণ্য বলতে আমরা বুঝি যে পে অন ডিমান্ড অর্থাৎ আমানত যে অর্থটা জমা রাখলো সেই অর্থটা যেন চাহিবা মাত্র ফেরত পেতে পারে সেই স্ট্যান্ডে হলো লিকুইডিটি অর্থাৎ একজন আমানতকারী তার গচ্ছিত অর্থ তুলতে গিয়ে যদি কোনো রকমের সমস্যা টাকা তুলতে না পারে সেটা কিন্তু ব্যাংকের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তো সুতরাং ওই লিকুইডিটি অবস্থান থেকে বলা প্রিন্সিপালস অফ লিকুইড তার অবশ্যই মডার্ন ব্যাংকের নীতিমালায় থাকবে প্রিন্সিপালস অফ লিকুইডিটি এফিসিয়েন্সি দক্ষতা একজন দক্ষ ব্যাংকার কিন্তু একজন একটা ব্যাংককে অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারে এবং এই দক্ষতা অর্জন করতে হবে যে কোনো বললেই এবং দক্ষতা অর্জন করার জন্য ব্যাংকগুলো কি করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে যেটা ব্রড অ্যান্ড অ্যাব্রড যে কোনো জায়গায় হতে পারে এবং দক্ষ কর্মীর বাহিনী কিন্তু একটা ব্যাংকে তার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করতে পারে প্রফিটাবিলিটি মুনাফার্জন যোগ্যতা অর্থাৎ সেটা ডিপেন্ডস করবে কিসের উপরে কি বলবো এফিসিয়েন্সি অব দ্য স্টাফ অর্থাৎ আমার কর্মকর্তা করে যারা তাদের দক্ষতা উপর নির্ভর করবে আমার কি প্রফিটাবিলিটি অর্থাৎ আমার দূরদর্শিতা একজন কর্মকর্তা দূরদর্শিতায় বুঝতে হবে যে কোথায় ইনভেস্ট করলে তার টাকা রিটার্ন আসবে এবং সর্বোচ্চ মুনাফার্জন করতে পারবে এবং কোথায় টাকা বা বিনিয়োগ করলে টাকা ফেরত আসার সম্ভাবনা কম থাকবে এই যে চিন্তা চেতনার যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলো একজন দক্ষ ব্যাংকারই বুঝতে পারবে যে তার কোন জায়গায় নিরাপদ বিনিয়োগ করা নিরাপদ এবং কোন জায়গায় নিরাপদ নয় এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে সে কি করতে পারবে প্রফিটাবিলিটি যেটা টার্গেট থাকে সেটা অর্জন করতে পারবে সার্ভিস একই অবস্থা যে সেবা হলো কাস্টমার স্কিম এবং কাস্টমার কে নট মেক রং এই যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটা হলো মূল কথা এখানে মূল নীতির মধ্যে সার্ভিস অর্থাৎ সার্ভিস কাস্টমার কাস্টমার ইজ ফার্স্ট তার একদম আমার হলো প্রথম তাকে প্রথম সেবা দিতে হবে এবং তার স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য ব্যাংকের যতটুকু করা সম্ভব সেটুকু কিন্তু ব্যাংকাররা অবশ্যই করে থাকবে 
সেক্রেসি আমি আগে বলেছি গোপনীয়তা গোপনীয়তা হলো ব্যাংকের একটা মূল পুঁজি যে কোনো মূল্যই হোক আমানতকারীর তথ্য তাকে অবশ্যই গোপন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যে কোনো মূল্যে যেন তার সিক্রেসি লিকেজ না হয় সেই দিকে তার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে অনেস্টি সততা অর্থাৎ ব্যাংকে যারা কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছে তাদের অনেস্টির উপরে নির্ভর করবে অনেক কিছু অর্থাৎ আমার অর্থ আমি কোনো রকম চিন্তা না করি কোনো রকম দুশ্চিন্তা না করি যেন আমি ব্যাংকের আগে নিরাপদে ঘুমাতে পারি এই যে আস্থাটা সেই আস্থাটা সততার মাধ্যমে কি করতে হবে একজন ব্যাংকার অর্জন করতে হবে সুতরাং এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হলো আধুনিক ব্যাংকের মূলনীতি যে ব্যাংকগুলো এই জিনিসগুলো পুরোপুরি পালন করতে পারবে সেই সমস্ত ব্যাংকগুলি কিন্তু আজকে প্রতিষ্ঠিত আর যারা এগুলো আজকে পালন করতে পারছে না তারা কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টরে কিন্তু ভালো করতে পারছে না আশা করছি প্রিন্সিপাল অফ মডার্ন ব্যাংক তোমরা দেখতে পেলে যে এগুলো অবশ্যই ব্যাংকগুলোকে কি করতে হবে মেনে চলতে হবে অ্যান্ড লাস্ট আজকে আলোচনা করবো আমরা ফাংশন অফ এ ব্যাংক ভূমিকা পালন করার সুযোগ আছে তো সেই সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা একটা আলোচনা করি তাহলে আমরা দেখতে পারি যে একটা ব্যাংকে কি ভূমিকা পালন করে থাকে রিসিভিং ডেপোজিট যেটা আমরা আগ্রহ বলছিলাম ব্যাংকের মূল কাজ হল জনগণের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা এই কাজটা তাকে করতেই হচ্ছে এবং না করলে সে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে পারবে না অ্যাডভান্সিং মানে হলো কি ঋণ প্রদান আমি টাকা সংগ্রহ করলাম টাকা জমা রেখেলাম কিন্তু এখন যদি আমি এবং যারা জনগণ তারা যদি টাকা জমা সেটা তো এমনি এমনি জমা দিবে না তারা কি চায় কিছু রিটার্ন চায় বা যেটাকে আমরা বলি ইন্টারেস্ট তো আমি ইন্টারেস্ট দিয়ে ব্যাংকে টাকা জমা গ্রহণ করেছি এখন এই টাকা যদি আমি নতুন করে বিনিয়োগ করতে না পারি তাহলে আমার কি করতে হবে আইডিয়াল মানির উপর আমাকে ইন্টারেস্ট দিতে হবে এবং সেটা কিন্তু ব্যাংকের পক্ষে দেওয়া কখনোই সম্ভব হবে না তো সুতরাং তাকে কি করতে হবে অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স হলো ব্যাংকের মূল রিটার্নের জায়গাটা অর্থাৎ কোথায় সে অ্যাডভান্স ঋণ প্রদান করবে এই ঋণ প্রদান ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের যে সমস্ত জিনিসগুলো এখানেই কিন্তু দক্ষতার ব্যাপার এফিসিয়েন্সির ব্যাপার অনেস্টির ব্যাপার আমাদের অ্যাডভান্সিং সিস্টেমে আমাদের কিন্তু অনেক ল্যাকিং ব্যাংকারদের রয়ে গেছে সেগুলো তোমরা কম বেশি সবাই জানো যে এই লোন ডিস্ট্রিবিউট ক্ষেত্রে আমাদের যত ধরনের কি বলবো এটা কি আমাদের যেটা আমাদের অসাধুতা বা কি বলবো অসাধুতা আমরা বুঝবো কর্মকর্তা কর্মচারীদের এই সমস্ত কারণে আমাদের প্রদত্ত ঋণের কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেক টাকা আমরা ব্যান্ডেড হয়ে যাচ্ছে আমরা টাকা ফেরত পাচ্ছি না যেটা আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিন্তু খুব মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে ক্রিয়েশন অফ লোন ঋণ আমানত সৃষ্টি অর্থাৎ জনগণকে প্রদত্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সেখান থেকে আমানত সৃষ্টি করা ব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম অর্থাৎ ঋণ দিয়ে ঋণের মাধ্যমে আবার কি করতে হবে আমানত বৃদ্ধি করতে হবে সেটা পরবর্তী যখন আমরা কমার্শিয়াল ব্যাংকে আলোচনা করতে যাব তখন আমরা সেটা আরো ডিটেলস আলোচনা করব পে অন ডিমান্ড চাহিদা মাত্র টাকা প্রদান করা অর্থাৎ একজন ক্লায়েন্ট তার গুচ্ছিত অর্থ যখন ব্যাংকে জমা রাখবে তারপর জন্য যে কোনো সময় টাকা তুলতে পারবে যদি সেটা কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সেভিংস অ্যাকাউন্ট হয় অথবা এসটিডি অ্যাপে যাই হোক না কেন সেটা অবশ্যই টাকা তোলার নিয়ম আছে ওই সময়ের মধ্যে যদি ব্যাংক টাকা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে কিন্তু ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থা বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে এবং থাকবে না তো যে কারণেই তোমার পে অন ডিমান্ড অর্থাৎ চাইবা মতো টাকা যে ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা এটা ব্যাংকারদের কিন্তু অবশ্যই একটা কার্যবলীর মধ্যে থাকবে ইস্যুইং নোট অ্যান্ড মানি অর্থাৎ ব্যাংক তোমরা কিন্তু বলে রাখি তোমার বিভিন্ন ধরনের নোট ডিমান্ড নোট বা অন্যান্য নোট যেগুলো আছে সেগুলো বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ এই সমস্ত জিনিস ইস্যু করার মাধ্যমে কিন্তু ব্যাংক তার কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে অর্থাৎ অথরাইজড নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো ইস্যু করার মাধ্যমে ব্যাংক কিন্তু অর্থ বাজারে তার কি বলবো তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ক্রিয়েটিং অফ মিডিয়াম এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি অর্থাৎ আমরা শুধু টাকা না টাকার বাইরেও কিন্তু আমাদের বিভিন্ন মাধ্যম আমরা ইউজ করতে পারি যেটা আমরা কি বলে থাকি পে অর্ডার ব্যাংক ড্রাফট বিল অফ এক্সচেঞ্জ এই যে ব্যাপারগুলো এগুলোকে বলা হয় মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ যেটা আমরা বলি নেগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট তো এই জিনিসগুলো এক্সচেঞ্জের ট্রাভেলের চেক এইগুলো দিয়ে কিন্তু ব্যাংক তার ক্লায়েন্টদের কিন্তু 
কি হচ্ছে সেবা দিয়ে যাচ্ছে এবং কাজ করে যাচ্ছে সুতরাং এটা ব্যাংকের কার্যক্রম একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ট্রান্সফার মানি অর্থের স্থানান্তর সরি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আজ আমি এখন তো ডিজিটাল ব্যাংকিং হয়ে গেছে সব ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকিং ডিজিটাল ব্যাংকিং হওয়ার আগেও কিন্তু তোমাদের ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে অথবা তোমার আউটার বিল কালেকশন এই বিভিন্ন মাধ্যমে ডিমান্ড ড্রাফট ব্যাংক ড্রাফট পেওয়ার্ডের মাধ্যমে টাকা একটা স্থানে তন স্থান চলে যাচ্ছে এখন ডিজিটাল ব্যাংকিং হওয়ার কারণে যেটা হয়েছে এখন কিন্তু সেগুলো লাগে না অর্থাৎ তুমি ঢাকায় তোমার অ্যাকাউন্ট আছে তোমার গাজীপুরের ব্যাংকে কোনো অ্যাকাউন্ট নাই গাজীপুর একটা ওই ব্যাংকে একটা ব্রাঞ্চ থাকলে হলো এখান থেকে তুমি টাকা ট্রান্সফার করতে পারবা অথবা অন্য ব্যাংকও হলে তুমি টাকা ট্রান্সফার করতে পারবা তাহলে এই যে সুযোগ সুবিধা এগুলো কিন্তু আমাদের এখন ডিজিটাইজ হওয়ার কারণে কিন্তু সুযোগগুলো আমরা পাচ্ছি যেগুলো আগে তোমার কি যাচ্ছে ব্ল্যাক এন্ড কাগজে গরমে যেটা হতো এখন কিন্তু সেটা প্রকৃতি হচ্ছে কি অনলাইন সিস্টেমে আমাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ফরেন ট্রেড বৈদেশিক বাণিজ্য বৈদেশিক বাণিজ্য কিন্তু টোটালি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর উপরে নির্ভরশীল কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য করতে গেলে তোমাকে কিন্তু কি ব্যাংকিং চ্যানেল ছাড়া তুমি কোনো কাজ করবো করতে পারবে না তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ইলিগেল মানি হয়ে যাবে তো সুতরাং আমাদের এই যে ফরেন ট্রেড যেটা বলছে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট এলসি এই সমস্ত ব্যাপার যেগুলো আছে বা আমাদের বিভিন্ন দেশের সাথে যে ট্রেনজেকশন হচ্ছে অর্থাৎ জি টু জি গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট বা যে কাজগুলি হচ্ছে না কেন সেগুলো কিন্তু থ্রু ব্যাংকিং চ্যানেল তো ফরেন ট্রেড ব্যবসা বৈদেশিক বাণিজ্য কিন্তু পুরোটাই কি আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কন্ট্রোলিং মানি মার্কেট অর্থ বাজারে কিন্তু ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে অর্থাৎ অর্থাৎ শর্ত বাজার মানি হলো শর্ট টার্ম মার্কেট সেই মার্কেটের যে আমাদের ডিমান্ড সাপ্লাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এই ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার ব্যালেন্স রাখার জন্য আর্থিক ডিমান্ড সাপ্লাইটা যেন খুব বেশি রকম ফ্লাকচুয়েট না হয় বা কোনো ধরনের ইনফ্লেশন সৃষ্টি না করে সেই দিকে কিন্তু ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেফটি যেটা আমরা আগে বলছি নিরাপত্তা প্রদান করা ব্যাংকের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ কারণ সেফটি ফার্স্ট বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা তোমার প্রাকৃতিক বিপদ যেগুলো আছে আমাদের ঝর্জনটা অথবা মানবিক যে সমস্ত ব্যাপারগুলো আছে সেই সমস্ত কিন্তু ব্যাংক বিভিন্ন সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পালন করে আসছে ব্যাংক দরিদ্রদের বিভিন্ন বৃত্তি দিচ্ছে বিভিন্ন বৃক্ষরোপণ চালাচ্ছে বা বিভিন্ন অর্থনৈতিক স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গায় তারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে দিস ইজ সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি অর্থাৎ ক্লায়েন্টের সেবা দেওয়ার পাশাপাশি ব্যাংক কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা অর্থনীতিরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যেটা আমরা বলি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি তোমরা বিভিন্ন টাকা দিন বিভিন্ন খেলাধুলা যেগুলো হচ্ছে আমাদের দেশে ইন্টারন্যাশনাল হোক বা দেশি যেগুলো হোক এই সমস্ত তাহলে স্পন্সার ব্যাংকগুলো দেখো কি করে অনেক ভূমিকা সেখানে পালন করছে তো সেই সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট শিল্প উন্নয়ন পালন করছে সেটা লং টার্ম শর্ট টার্ম মিড টার্ম বিভিন্ন টার্মে তারা লোন প্রদান করে বেডভান্স দিয়ে তারা দেশের শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোকের কি হচ্ছে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে তো এটা কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট বা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যেটা এমপ্লয়মেন্ট আগে বলছিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট হলে এমপ্লয়মেন্ট অটোমেটিকলি হবে যত ইন্ডাস্ট্রি হবে এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি তত বাড়বে এবং ব্যাংকগুলো তোমরা দেখো আমাদের বলছিলাম যে বর্তমানে ষাটটা প্রায় ষাটটা আমাদের বিভিন্ন ব্যাংক বর্তমানে আমাদের অ্যাক্টিভ আছে যারা আমাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্যাংকের নিজস্ব তো স্টাফ দরকার করছে পাশাপাশি এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যারা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি করছে বা বিভিন্ন জায়গায় প্রজেক্ট করছে সেই সমস্ত কিন্তু লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এটা ব্যাংক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এজেন্ট অফ ক্লায়েন্টস এবং ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ব্যাংকের এজেন্ট অফ ক্লায়েন্টস মানে কি যে একজন ব্যাংক সরি একজন ক্লায়েন্ট বা মক্কেল সে অথরাইজ করে দিচ্ছে ব্যাংকে যে আমার পক্ষ হয়ে তুমি এই কাজগুলো করবে এবং এই যে ব্যাংক টু প্রোভাইড দ্য সার্ভিস টু দ্য ক্লায়েন্ট সে কিন্তু কি করছে ওই কাজগুলো অর্থাৎ ক্লায়েন্টের কাজগুলো সে তার পক্ষ হয়ে করে দিচ্ছে 
একটা গ্যারান্টি লেটার হোক বা একটা এলসিও পেন হোক অথবা বিভিন্ন বিল পেমেন্টের ব্যাপার গুলো হোক একদম ক্লায়েন্ট যদি ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেয় এটা অনেক সময় স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিতে পারে অথবা স্ট্যান্ডিং ইনস্ট্রাকশন না হলে বা যদি টেম্পোরারি ইনস্ট্রাকশন হয় এস পার ইনস্ট্রাকশন ব্যাংক ইজ বাউন্ড টু প্লে দ্য রুল অর্থাৎ ওই ভূমিকাটা সে ব্যাংকই করতে পারে পালন করতে বাধ্য থাকে তাহলে এই সমস্ত কাজগুলো করার মধ্যে দিয়ে ব্যাংক কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে বা সামাজিক অর্থনীতিতে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ব্যাংকিং খাত যখনই কোনো অসুস্থতার লক্ষণ আমরা দেখতে পারি তখনই কিন্তু অর্থনীতি আমাদের একটা কি হয় বড় ধরনের একটা অস্থিরতা শুরু হয়ে যায় সুতরাং ব্যাংক যদি আমাদের ভালো থাকে ব্যাংক যদি আমাদের আর্থিক ব্যাংকিং খাতটা যদি আমাদের সুস্থ থাকে তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থানটা কিন্তু অবশ্যই সুদৃঢ় হবে এবং সুস্থ থাকবে তো আশা করছি আজকে আমি যে ক্লাসগুলো বা যে কথাগুলো বললাম যে প্রাইমারি কথাবার্তা যদিও কারণ আমাদের টোটাল ব্যাংকিং এর একটা যে কি বলবো এটাকে যে কার্যক্রম সেটা আলোকপাত করেছি আলোকপাত করলাম আমাদের ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য কি আমাদের মডার্ন ব্যাংকের আমাদের নীতিগুলো কি এবং লাস্ট অফ অল আমরা আলোচনা করলাম ফাংশন অফ এ ব্যাংক তো সুতরাং এর মধ্যে দিয়ে ব্যাংকের একটা ওভারঅল চিত্র হয়তো তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে তো সুতরাং আমি আশা করব তোমরা আমার সাথে সারাক্ষণই ছিলে এবং যে কথাগুলো বলেছি তোমাদের নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ কোনো বুঝতে সমস্যা না হলে তোমরা কিন্তু আমাকে কোশ্চেন করতে পারো ওভার মোবাইল ফোন তো আমার দুঃখ হলো যে তোমরা আজ পর্যন্ত আমার সাথে কিন্তু মোবাইলে কোনো যোগাযোগ করনি হয়তো তোমরা সব বুঝো আমি ধরেছি তোমরা সব বুঝে গেছো তারপরে যদি তোমাদের বোঝার মধ্যে কোনো সমস্যা থাকে আশা করছি তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করবে তো তোমাদের আমি আজকে এখানে বিদায় জানাবো তোমরা সামনের দিনগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে অত্যন্ত নিজের সুরক্ষিত থেকে তুমি নিজে সুরক্ষিত থাকবে তোমার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবে এবং রাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখবে তোমরা সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ